看到吗？看了。哦，好。第二题这题目蛮难的哦，那我们有两位同学都上来解了，而且都解得很好。好，那我们请第一位同学来。是，题目说 f of x 等于 x 三次方减二 x 平方减 x 加二，那我们先把它做一次分解，可以求出 f of x 是等于 x 加一乘上 x 减一乘上 x 减二。那我们先知道说，如果它带负一或者是带一或者是带二的话，都可以让 f of x 变成零这样子。然后，那个接下来下一步就是 f of f of x， 那那要 t 的话，它应该是等于说 f of x 乘上一个那个三三四，然后再加上加上一负，对，就是。那我们分别用一还有负一还有二代入，所以可以从就是令 g of x 等于 f of f of f of x。那我们把它等于去算，就是一代入啊，这边是零，零乘什么都是零，就变二，所以它等于以后都会变成。f of 二，那 f of 二，我们就用二带回去 f of x 里面，再加二减二消掉，它就变成零。所以它不管怎么带都是零，就等于说，它 g of x 会等于 x 减一 x 加一乘上 x 减二，再乘上零，三四，然后没有没有那个无数这样子。那就是可以说它是它的一个倍数。所以说，这个 g of x 也就是 f of f of f of x 能够被 f of x。好，你讲得很好哦。那可能呃，就是稍微有点文言文啊哦。等一下，我再把它翻译成白话文一下，这有点文言文。好，来，这个同学先给他掌声鼓励一下。好，那来有同学有问题对不对？来，马上听。好，要要怎么分？啊，特别小功效啊。这个怎么分解？是不是？好。哇，这个。有没有学过那个？一次整系数一次一次检验法，就用整系数一次一次检验法，好，或者用因式定理，用猜的，对不对？这个一减二负一加二，可见一个是用一代进去多少？是零，一个是用一代进去，然后一等于零，可见它有一个减一的因式，所以先除以一个减一，除出来剩二次，一看就会是这交叉，就会分出另外两个。好，一次因式检验法，好，好，我再稍微讲一下。假如说这个，呃，就 H 啊 ，H O X 哈，等于 A Y X I 次方加到 A Y X 加 A 零，好，它是整系数，好的多项式，整系数的多项式。那么，如果它有 P S 减 Q 这个。是的话，好，那 PQ 也是整数，那 PQ 固值，这个时候呢，由这个一次一次检验法告诉我们说，这个 P 要怎样，整出整，这 P 是不是要，这分解出来是,是这个要整出这个，对。然后你的 Q 要整出谁？后面这个 A 是不是这样？好，那回到这个题目来，所以如果你有一个 P S 减 Q 的话，那 P 一定要整除一，所以就只好找一啊，可以吗？可以。好，那本来有正负一啊，可是因为这个这个你你正的后面还可以负嘛，所以你这里就找正就好了。好，那 Q 呢？要整除谁？哦。二。好，所以 q 要整除二，那就是有正负一、正负二，所以就 x 加一、x 减一、x 加二、x 减二，这四个你去试试看嘛。哦，去试试看，那可以的就写出来，这样可以吗？可以，可以，好，所以第一步就 OK 了，没问题。好，还有吗？还有问题？很好，足够。就 x 加一也可以算啊。多负 x 加一。我就不用了，因为有 x 加一就有负 x， 哎，有有 x 加一的因式就有负 x 加一的因式，哎
，哦，就你可以被三整除，就可以被负三整除，意思一样。好，还有吗？还有没有问题？没有，没有问题吗？那我有问题，那我问你，为什么这个这个可以写成这样？加二，好、哦，为什么？为什么可以写这个加二？写没写？啊？为什么？为什么这个可以写成？它乘以三加二，为什么？为什么可以？好，所以刚才这个地方没有讲得非常清楚啊、哦。我知道你的意思，我也知道你会。好，就是说有点文言，你就讲过去了。所以现在要把它变成白话文。然后我就让同每一个同学都听得懂。好，那意思就是说，你的 F X 长这样，那你的 F X 的 F X， 不就是把里面这个 F X 带到你这个 X 吗？是不是？所以它应该是长的 F X 的三次减掉二 F X 平方。再减掉 f x， 好，最后加二。那其中这些是不是都可以把 f x 提出来？那我就把 f x 提出来。那后面整理的就叫做一个三嘛。那它不就是会写成 f x 乘上一个三加二吗？所以 f x 就这个啊，这个就是你的 f x 啊。所以就长这样，好，所以就长这样。那这个地方是他刚才用文言文讲，我现在用白话文讲，对吗？好，那接下来他做哪一件事呢？就是说，题目是说 g r s 长这样，那要证明说 g r s 一定可以被 f s 整除。那他的想法就是说 g r s 可以被 x f x 整除，可是 f s 其实是三个因式，如果你的 g r s 也有这三个因式，那它就有 f x 的因式了。这三个不同的因式，如果你 g r x 也有 x 加一的因式，也有 x 减一的因式，也有 x 减二的因式，它可以写成这三个相再乘上另外一个数，那这个就是 f x 了。那它就会写 f x 乘上另外一个数，就被 f x 整除了。那它为什么可以有这三个的因式呢？你可以一个一个带进去试验看看，把一负一二带进去，好，那 g 二的 x 一，啊 ，g 二的 x 就长这个样子，就这里要带一，可是这里的时候，刚才带一的时候，好，这这个这个如果你带一，这个带进去这里是不是零？对，这里是零，那这里就是二喽。对，所以带一进去这 f f x 这一个，这个。这一个部分就会等于二，你带一进去就会等于二。其实你带负一进去也等于二，带二进去也等于二，对不对？所以这三个带到这里来，这里通通变成二了。有没有？那 f 二等于多少 ？f 二就要带这个了。f 二这里二减二，零是不是？所以 f 二就是零。所以区 o m e g 如果带一负一二进去，通通会是零，那就表示它怎么样？有这三个的因式，对不对？那有这三个因式，就可以写成这三个因式乘上一个三，那这三个不就是 f x？ 嗯。好，但这里写 q s， 我这里就不要写 q s 啊，我给它写 q y s。好，那可以吗 ，Monty？ 好，那所以就要证明出来了。哦，这个同学讲很好，哎、欸，同学再给他鼓励一次，好、哦，很棒。好，那另外一个同学来来请过来，再讲一次，没关系，你的方法再讲一次。好，你的就更简洁了，对不对？没有写那么麻烦。好，就是题目要求是具有很多倍。再大声一点，对吗？题目求是 g 的 x 变被 f x 整除，所以先把 f x 那个因式分解
，所以它如果要被整合的话，这三个就是它的因式，所以就因式定理，代 g o 二分 g o 一分 g o 负一，然后最后算出的结果就是这个，所以都这就是表示这三个都是它的因式，都是它的因式，所以 g o s 就可以写成。就就可以写成，这上一是再乘以它一个上次，对，就是等于这样。啊，所以 f o x 一定可以整除 ，f g o s 整除，不是整除 g o， 啊对对 ，f o x 整除 g o s 对的 ，g s 被 f o x 整除，啊，非常好哦，有没有问题？没有，来，掌声鼓励，非常好，厉害厉害。